para computar periodos extensos, el hombre ha establecido determinadas eras valiéndose de un acontecimiento sobresaliente como punto de partida. Los griegos contaban el tiempo por cuadrienios, llamados olimpiadas. Con el tiempo, los romanos fijaron una edad o era computando los años a partir de la fecha tradicional para la fundación de la ciudad de Roma. Entre los pueblos islámicos, los años se fechan a partir de la Égira, huida de Mahoma desde la Meca. No fue sino hasta el siglo VI de nuestra era que un monje computó la era conocida hoy popularmente como la era cristiana o era común. De ese modo, cuando hoy decimos que es 13 de enero de 2024, lo que decimos es que han pasado 2024 años contando desde la fecha en la que supuestamente nació Jesús. El que los escritores bíblicos pudieran citar cifras exactas al referirse a determinados acontecimientos que abarcan periodos de varios siglos demuestra que el pueblo de Israel y sus antepasados se interesaban en la cronología. Por ejemplo, Moisés escribió la estadía de los israelitas que habían vivido en Egipto fue de 430 años. Por esas palabras es patente que no toda esa estadía fue en Egipto. La Septuaginta griega, que se basa en un texto hebreo más antiguo que el masorético, añade después de la palabra Egipto las palabras y en la tierra de Canaán. El Pentateuco samaritano hace lo mismo. Y si este versículo lo comparamos con Gálatas, ahí también menciona los 430 años. 430 años después de las promesas a Abraham, es decir, cuando Abraham dejó a Arán para ir a Canaán. Así que estos 430 años abarcan desde las promesas a Abraham hasta que salieron de la tierra de Egipto y el establecimiento del pacto de la ley en ese mismo año. Otra línea de prueba apoya ese cálculo, es Hechos 13. Dice que desde que se eligió a sus antepasados hasta que les dio las tierras de Canaán como herencia, pasaron unos 450 años. Sabemos que este periodo de unos 450 años empieza con el nacimiento de Isaac, ya que Dios le explica a Abraham que no hará su pacto con Ismael, sino con Isaac. Dios escoge a los antepasados. Así que por hechos, sabemos que desde que nace Isaac hasta que se reparte en la tierra prometida, pasan unos 450 años. ¿Cuándo nace Isaac? Pues sabemos que cuando Abraham salió hacia Canaán tenía 75 años y sabemos que tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. De esto se desprende que desde la promesa hasta el nacimiento de Isaac pasaron 25 años y desde la salida de Egipto hasta la repartición de la tierra de Canaán pasaron 45 años aproximadamente. Si restamos los 40 años en el desierto, esto nos dejaría 5 años de conquista de Canaán. Recordemos que Pablo dice unos 450, así que no tienen por qué ser 5 años justos. Otra manera de conocer el tiempo que duró la conquista de Canaán es mediante Caleb. Sabemos que fue en el segundo año del Éxodo cuando Moisés envió a Caleb desde Cades Barnea para espiar la tierra prometida. Desde Cades Barnea hasta que salen del desierto para entrar en la tierra prometida pasan 38 años, lo que hace los 40 años en el desierto. Caleb nos dice que desde Cades Barnea hasta que se reparte la tierra pasan 45 años, con lo que ahora tiene 85 años. Si a 85 años le restamos los 40 años que tenía al espiar y los 38 que pasan hasta que entran, son 7 años de conquista. O para hacerlo más sencillo, si a los 45 años que pasaron desde Cades Barnea le quitamos los 38 años en el desierto, también nos da 7 años. Se entiende que la conquista de Canaán duró siete años aproximadamente. Hemos dicho antes que serían unos cinco años aproximadamente, así que no varía mucho de cinco a siete. Entonces, desde las promesas al Éxodo hay 430 años y desde el nacimiento de Isaac hasta la repartición de la tierra prometida pasan unos 450 años. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes serían maltratados durante 400 años. Sabemos seguro que esa aflicción terminó cuando salieron de Egipto, así que si restamos 400 años, esto nos lleva a cuando Isaac tenía 5 años de edad. 
con lo que corresponde al burlarse Ismael de Isaac en la ocasión de su destete. Pasemos a otro acontecimiento registrado. Primera de Reyes nos dice que el rey Salomón comenzó la construcción del templo en Jerusalén en el año 480 después de que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Al referirnos al año 480, representa 479 años completos. Si contamos 479 años desde el Éxodo, nos lleva al cuarto año otro número ordinal del gobierno de Salomón. Su reinado comenzó tres años completos antes. No se hace mención específica de la duración del periodo abarcado desde la entrada en Canaán hasta el fin de la época de los jueces, de modo que ha de calcularse por deducción. Si restamos a los 479 años que medían entre el Éxodo y el cuarto año de Salomón los 40 años de vagar por el desierto, los 40 años del reinado de Saúl, los 40 del reinado de David y los tres primeros de Salomón, nos quedan 356 años para el periodo en cuestión. Estos 356 años incluyen los años de conquista de Canaán y todos los jueces. Por ser el libro de Dios, la Biblia resalta su puntualidad en llevar a cabo su palabra y muestra que la exactitud de sus profecías prueba su divinidad. La profecía de Ezequiel 4 señala claramente el sitio y la destrucción de Jerusalén como castigo tanto al reino de Israel como de Judá. Ezequiel también escenificó cuándo sucedería eso. Tuvo que echarse sobre su costado izquierdo por 390 días. Según se le mostró, por cada día se habría de contar un año. Podemos razonar que desde la división del reino hasta la caída de Jerusalén transcurrieron 390 años. Si sumamos los años que reinó cada rey de Judá, nos da 393 años, pero hay que tener en cuenta los años de corregencia de Jehoram. En realidad, reinó cinco años él solo. Los otros tres años era Jehoram, corregente de su padre Jehosafat. Es decir, gobernaban conjuntamente. Ahora sí, quitando estos tres años de corregencia, nos da 390 años justos. ¿Y qué hay del periodo anterior a Abraham? ¿Hay alguna manera de llegar hasta Adán? Es posible determinar fechas anteriores en la corriente del tiempo. Esto se hace mediante los periodos que se nos dan en Génesis. Por lo tanto, desde Adán hasta el diluvio pasaron 1656 años y desde el diluvio hasta la promesa de Abraham, 427 años. En consecuencia, sabemos que pasaron 2083 años desde Adán hasta que Abraham sale de Arán. Gracias a la fecha de la caída de Babilonia, sabemos que Jerusalén fue destruida en el 607 a.C. Si quieres saber por qué 607, puedes ver el vídeo de la parte 2 de esta serie, 607 o 587. Pues bien, si sumamos 427 años hacia atrás desde la destrucción de Jerusalén, la fecha del inicio de construcción del templo sería el 1034 a.C. El éxodo quedaría en 1513 y la creación de Adán 4026 a.C. ¿Son estos números definitivos? No, más bien son aproximados. Aunque muchas fechas están firmemente establecidas, no hay fechas inalterables para cada suceso. Es una ayuda para localizar los sucesos en el tiempo y ver la relación entre unos y otros. Este es un esquema que armoniza razonablemente con el registro bíblico, pero no se puede considerar una cronología absoluta. Y sobre todo, estos cálculos sirven para destacar la confianza que podemos tener en la Biblia en cuanto al valor profético y de puntualidad. Hemos visto que cuando Dios le dijo a Abraham 400 años de aflicción, fueron 400 años, ni un día más. Cuando Dios explicó a Ezequiel que Israel tenía 390 años de culpa, él ya pudo entender lo que faltaba para la destrucción de Jerusalén. Y así fue, llegó puntual. 
En la parte 3 de esta serie veremos los años a partir de la destrucción de Jerusalén hacia adelante. Y en la parte 4 veremos cómo nos ayuda la cronología a conocer mejor la vida de los personajes bíblicos. Cualquier duda sobre el vídeo no dudes en escribirme a Biblia Explicada F.